То есть мы слышим, что эта дхама, она трансцендентна, и сегодня мы посетили место, которое называется Фодром в этом месте. Маркандэ Риши во время Вселенского потопа и разрушения Вселенной он совершал баджи. Почему? Потому что эта дхама, она трансцендентная и она никогда не разрушается. И также, я вот не понял, Сурабхи отдавала молоко. Да. И там вместе с Маркандея Риши была корова Сурабхи, она отдавала ему молоко. Это, это было в сати Юга. Okay. So before you heard glory of Navadhi Dham, today you are try listening how this Navadhi Dham manifested. Сегодня мы послушаем, как эта Навадхи Падхама она проявилась. За этим скрываются две лилы. Then Krishna, without to tell to Sri Mati, Radharani Krishna disappears somewhere. You know, sometimes Radharani sees a mark. And when Krishna returns, then he saw this mind little to some distance. Then Radharani sees, understand, oh, behind you going something wrong thing, you know. Why he comes somewhere, she can tell, he can tell, oh, I am going to there after coming this thing. But why he is not telling this thing? And when he is coming, I said, his mind is disturbed, why? 
Однажды Радхарани, она видела, что Кришна, он куда-то уходит и не говорит ей куда. И когда он возвращается, его ум, он немного встревожен. И тогда Радхарани, она заподозрила что-то неладное, она подумала, что ну, если он ходит э, куда-то по разным местам, он приходит и не рассказывает, значит определенно э, он э, с кем-то встречается, с какой-то другой кодом. Then one time the Sakhi follows. Yes. Slowly, slowly follows behind Krishna Maya is the queen. Then he saw, yes. They are like this Vrindavan Dham. They are also very and and like this Vrindavan Dham. They are also very beautiful places. Like this Vrindavan. Like this Vrindavan, there is the you know, there is the Kadama tree, there is the Tamal tree. And when it comes to this dham, then he saw there is the very nice, you know. A jackfruit tree, mango tree, banana tree, and here a coconut tree, and very beautiful punja, so many kind of belly, chameli, jui, kateki, very, very beautiful flowers of blossoming there. And Vrindavan flowing is the Yamuna Nadi, then is the, here flowing is the sun, Ganga Nadi, here flowing. Like this Vrindavan Dham there. And then Radharani, Anna, попросила одну из своих саки, чтобы она начала следить за Кришной и посудила за ним, куда он ходит, с кем он встречается. И тогда эта саки, она вернулась после слежки и доложила Шримаде Радхарани, что да, действительно, Кришна, он ходит в одно очень удивительное место. Это место, оно подобно Раджатхаме, Вриндавану, но оно отличается. Это очень удивительно, очень красивое место во Вриндаване. Растут такие деревья, как кадамба, тамал. А в этом месте очень красивые деревья джекфрута, банановые деревья, манго, кокосовые пальмы. А во Вриндаване течет Ямуна, а в этом месте течет Ганга. И, а... Nice Tunja there. And Krishna he meet to Amsaki. Her name is the Biraja. She also looks like very handsome, very beautiful girl, you know, very good girl. And Krishna coming and meet to with her. And when saw this thing, this Saki, and return telling oh, Radhe, what you told, this is the right, you know? This is the right, I saw. There also like this Dham Vrindavan, they are very beautiful tree, jag there, and they are also nice Punjo one, very beautiful girl. And there is the one Sakhi, her name is the Biraja, and Krishna is with it. Your idea is the, the truth. И тогда она сказала Радхарани, да, Радхарани, ты была права. Кришна, он приходит в это прекрасное место, и там, среди вот этих прекрасных деревьев, джекфрута, манго, Пальму, там очень красивая кунжа, которая обвита прекрасными цветами. И в этой кунже Кришна встречается с одной из саки, очень красивой, удивительно красивой девушкой, которую зовут Вираджа. But they cannot tell it my, my husband, he doing love to some another girl, they cannot tell it this thing. Then they cannot tell it this thing. But Radha Rani is not like this. No? Her name is the Radha. Radha meaning what is always you fulfill Krishna's desire. She is the, not like this, jealous. But sometimes you saw Radha Rani saw some people jealous. When, why jealous? Well, this is a transdental jealous, not ordinary jealous. Like this Radha Rani, if some Krishna, he go to somewhere, why Radharani became jealous? So she is the jealous. Radharani think, if Krishna came to me, what, what kind of happiness I can give to him, 
anybody cannot give happiness to Krishna, you know. I can give more happiness. So Krishna can become jealous. Not like this ordinary girl who can get jealous. То есть а, а, женщины или девушки, они а, могут, а, им свойственно терпение, они могут стерпеть все, но единственное, чего они не могут стерпеть, это когда их возлюбленный, он а, ходит налево, и он встречается с другими. А, но а, и, и тогда они испытывают очень большую ревность. Но Радхарани, она необычная девушка. Она самая дорогая служанка Кришны, и все, что бы она ни делала, все направлено на служение Ему. Но так или иначе, она также испытывает ревность. Но это не обычная ревность, это трансцендентная ревность. Потому что, когда Кришна, Он ходит и встречается с другими саки, Радхарани думает, никто не может служить Ему так, как я, никто не может удовлетворить его так, как я. И поэтому а, она впадает в ревнивый гнев, чтобы а, этим ревнивым гневом, этим лил, этими лилами а, доставить Кришне максимальное удовлетворение. Then Krishna becomes so afraid, you know. So we should go afraid. <coughs> then Krishna either, either disappear from there. And this is the Biraja, you know, when he saw Radharani come there, and Biraja also became so much afraid. Now he became melted. He became one for second. You know, he became, became melted. Then Radharani is thinking, oh, Krishna is so much like this place. Yeah? Krishna is so much like this place. Then Radharani is either standing there, then he playing very nice. И Радхарани, она проследовала за Кришной, и она застала Кришну врасплох вместе с этой девушкой Вираджи в этом самом месте. И Кришна, он был так, он очень испугался, и он подумал, о, Радхарани, она прям меня врасплох застала, что же мне теперь делать? И он просто взял и исчез. А эта девушка Вираджа, она тоже очень сильно испугалась, и она растаяла и превратилась в реку. А, и, и Радхарани, она тогда подумала, что о, Кришне так нравится это место, она взяла флейту и начала играть на флейте. И тогда Кришна, он а, опять появился в этом месте. Now he is the, uh, he is the nice, you know, the Chait Chaitanya Mahaprabhu. And then when all Sakhi, they are sa, you know, rather than all this, when they are sa, oh, now they are together made you know, very nice, beautiful girl. The beautiful, this is the you know, man, you know. Then this all Sakhi, you know, Lalita, Vishaka, Champagna, then they are also turn, you know, they also change the film that make, they are, Lalita see the become Sarvuda mother. Visakha is the Rai Ramanda. Rupa Manjari is the Rupa Goswami. Lavanga Manjari he is the Sanatana Goswami. Tunga Vidya he is the Prabhadana Sarvuda. Now that everybody will change hope. Now they are all very manifested. And then we keep them there. And then Krishna was in this place. And they were with Radharani соединились в одну прекрасную форму Шачинада на Горахари. И все спутницы Радхарани, они увидели этого прекрасного юношу, и они также начали менять свои тела и свои формы. И Лалита, она стала Сварупа Дамадара, Вишака, она стала Рай Раманандой, Лаванга Манджари, она стала Саната на Госвами. Тунгавидья, 
Prabhadanam de Saraswati. Yeah. Yeah. Now they are trying to start Kirtan. You know, they are doing Kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. И когда они начали э, петь киртан, и со временем э, снова из Шачинанды на Горахари проявились Радхарани и Кришна, и все спутники Махапрабху, они приняли форму спутниц Рады и Кришны. И Радхарани, она тогда подумала, что это место, оно так дорого Махапрабху, вернее, так дорого Кришне. И она из своего сердца проявила эти девять островов. Что это за девять, ос... что это за девять островов на Латвипа? Это не просто острова, это девять прекрасных кунж, которые проявлены в сердце Шимати Радхарани. Блесси Мадрада Рани Ки, Блесси Наваддхи Витхам Ки, Сачинандана Гаур Хари Ки. So in the making nine kunja, what is mini kunja? Yes. Telling what is the meaning of this kunja? Telling this kunja is the not ordinary thing, no? Kunja is the, get example, kunja is the, like this, maybe some tamal tree, maybe some kadam tree, some another tree, there's four kernel, four tree. Then very nice, nice creeper, you know, creeper, they are going through, you know, they are going. Sometimes Beli, Madhavi, Ketaki, Malati, you know, their tree is the very nice place to go in. And they are very blossoming, very nice, nice flower, and coming this fragrant, you know. Then very beautiful fragrant coming there, you know, very nice, transcendental fragrant. So this is the, this is the kunja, this is natural, you know. Что такое kunja? Как мы себе представляем кунджу? А, трансцендентная кунджа – это когда по четырем сторонам а, этой кунджи растут прекрасные деревья. Может, это кадамба или тамала дерево. И а, они образуют как бы квадрат. И между этими деревьями а, их облетают прекрасные лианы а, различных а, цветов, таких как белый, Амалати и другие. И эти цветы, они создают, вот, как бы, и цветы с деревьями не создают вот такое место, такую кунджу. И эти цветы, они издают очень невероятный трансцендентный аромат, который пропитывает насквозь всю эту кунджу. Yeah. So, 
and they are explain how this kunja sometimes the kunja only only power you know power only only power thing. sometimes the kunja only leaves you know through this leaves and uh, there sometimes this kunja some kunjas coloring the black some kunja coloring the red some kunja coloring the white sometimes kunja is the um, you know brown like this with the kunja and if we if we radha krishna that enter this kunja if you there what there what is the going there if you hear he cannot sir and this body and this kunja's color they are become same so he cannot look what is going in there that only this thing possible to dwell over it out that this material world that this thing is и эти кунджи их создает в Риндадеве. Они могут быть различного цвета, иногда они красного цвета, иногда зеленого, иногда черного, иногда коричневого, различных цветов. Иногда они сделаны полностью из цветов, иногда из листьев. И их природа, этих кунджи такова, они сделаны таким образом, что если вы стоите рядом с этой кунджей снаружи, вы не видите, я так понял, не видите, что происходит внутри, да, или не видите вообще эту кунджу. То есть, when uh, Radha and Krishna inside and you outside, you cannot see what they are doing inside. Если кунджа скалер, Радха кисса кал, то есть да снаружи вот цвет листьев или цветов он становится цветом тела Радхи и Кришны и тогда вы не можете вообще видеть что происходит внутри и такие кунжи они только лишь на трансцендентной трансцендентной головке вреда у нас здесь так такого быть не может Navadiv Dham, who manifested to from heart of Srimadhi Radharani, from Radharani heart. So, <coughs> in the manifested from Srimadhi Radharani's heart, so how Radharani heart is so soft, you know, Karuna Kurumai, Karuna Varti, he is the Radharani heart is so merciful, so, you know, merciful. So, this is Dham also like this message. So Mahaprabhu when coming he take to Krishna Radharani, color of Radharani mood, color of Radharani and mood he took. So, so Radharani is the color and mood, face, everything Radharani. So this dham is not different from this Chaitanya Mahaprabhu. So this dham is a very very merciful person. You coming here, doing very hard work, walking and uh, sleeping in proper places. You know, you are doing some frugal and not proper food. You have but Mahaprabhu is looking everything, you know. Mahaprabhu is looking everything. And when doing little bit hard, extrarity for Mahaprabhu, then Mahaprabhu also, he gave to place to you. So, this Dhamma, these Kunji, these nine Astrofs, they are displayed in the heart of the Kunji. And we can only imagine how much the heart of the Kunji is merciful. Сколько на Каруна Май. И, а, так, и таковой является этот хама, подобно сердцу Радхарани. И когда Кришна он приходит как Махапрабху, он принимает цвет тела Радхарани, ее настроение. И все здесь, в этой Дхаме, пропитано милостью Шимати Радхарани, милостью Кришны. И мы приезжаем сюда, и мы вынуждены а, совершать определенные аскезы в этом месте. Иногда а, мы едим очень простую пищу, иногда нам не, мы вынуждены поститься. А, мы ходим на парикраму, с, а, то есть идем по жаре на долгие расстояния, сталкиваемся с какими-то проблемами, спим а, в а, местах, в которых мы не привыкли спать в очень простых комнатах. Но Махапрабху, он а, видит все это, и его сердце, оно очень милостиво, очень сострадательно. Он все это видит, и он устраивает все для нас.
उनको रात तो बुला कर ले आना कोई दिक्कत नहीं रात को सात आठ नौ बजे तक ले आना ठीक है उनको ले आना दिस इज दिस इज दिस इज द वन पास्ट टाइम हाउ दिस नवद्वीप धाम मैनिफेस्टेड दिस इज वन पास्ट टाइम सेकेंड पास्ट टाइम यू नो हाउ नवद्वीप धाम मैनिफेस्टेड सो वन अपन टाइम सम डेवटी आर्क टू कृष्ण लो कृष्ण एवरीबडी दे आर टेलिंग हो दे आर डेवटी ऑफ यूर सो मेनी डेवट एवरीबडी टेलिंग यू नो Nara telling, I am very great devotee of Krishna. Pandava is there telling, you are very great devotee. You know, so Ambaris Maharaj is telling, Prahlad Maharaj is telling, you know, Pandava is every, telling, everybody is there telling, oh, you are Uddhava is telling, I am great devotee. Everybody they are told, I am Krishna's devotee, I am Krishna's devotee. But this among the all devotee, who is the top most devotee of among the all devotee? Can you told me? Then Krishna telling, okay, when time is the coming, then I can tell you. Then one day Krishna, he knowingly he doing some sick past time, sickness past time. Then Basudev Maharaj calling the doctor, and he saw everything. Yes, he saw everything. He gave some medicine, but he not making it okay. Then Narad telling Prabhu, when somebody take your name, then he cross this material existence. But you are, you know, doing such a past time. Like we are sick past time, so you can tell how can we can free of this part, this sickness. И это была первая история о том, как проявилась святая дхама. Вторая история заключается в чем? Однажды один преданный он пришел к Кришне и спросил, что О Кришна, все говорят, что они являются твоими самыми великими преданными. Пандавы говорят, что они преданы Кришне. Нарада говорит, что он великий преданный Кришна, Прохлад Махарадж, Удава, все утверждают, что они очень великие преданные, твои преданные. Но можешь ли ты мне сказать, кто является твоим самым-самым-самым возвышенным преданным? Кришна сказал, что ну, придет время, и я тебе расскажу. И однажды Кришна он проявил лилу болезни. Он заболел, и Васудев Махарадж, он вызвал доктора. Доктор а, обследовал его, а, поставил какой-то диагноз, назначил лечение, но это лечение не помогло. И тогда пришел Нарада и он сказал, о Кришна, а, говорится, что тот, кто произносит твои, твои имена, кто молится тебе, тот освобождается из материального а, творения, из материального рабства. А, поэтому ты просто проявляешь такие лилы, болезни. А, Скажи, пожалуйста, как, что мы должны сделать, чтобы твоя болезнь ушла? А Now telling her, he, only he can tell how can we can okay. Telling okay, I am becoming okay, but he, he, some my devotees he gave this food dust to me, and if I am to sour this food dust, then I became okay. <coughs> then tell Nara, you are a very great devotee. Everybody tell you are a very great devotee of mine. Can you give your food dust to me? I take sour blow, Prabhu. I, you are my. You know, you are my master. How possible I can give food dust? Then I go direct to hell, hell's planet. Then telling you can ask to another person, and he went to every devotee. But when everybody was listening, there was food dust. Krishna to sour. Then everybody gave abuse. You know, everybody gave abuse. What I tell? How possible your mouth came out this thing? You know, then anybody cannot give. Then he returned to Holy Krishna. You telling such a thing when I go anywhere, everybody go abuse only abuse again. <laughs> Nobody gave this food that day. You cannot. Then tell you go. You are going to every place as well. Yes. Well, are you going to Vrindavan? Well, oh, only I am did not going to Vrindavan. I think oh, there are cow and cow, you know, and there are cow dogs making cow and cattle. I think oh, how how they are don't know any about this bhakti, you know. So. So I did not want to go. Oh, only they are my the pure devotee. You know? Only they are the only my pure one time can go after. <coughs> <coughs> 
Нарда обратился к Кришне, что О, Кришна, только ты можешь сказать, как, как мы можем помочь тебе излечиться. Кришна сказал, что хорошо, есть один способ, мне надо принять омовение в пыли из стоп своих преданных, и тогда вся болезнь пройдет. Вот ты, Нарада, ты же мой преданный, дай мне, пожалуйста, пыль со своих стоп, и все, я излечусь сразу же. И Нарада тогда испуганно сказал, что «О, Кришна, нет, ты мой Бхагаван, ты, ты все для меня, как я могу дать пыль со своих стоп тебе? Я сразу же отправлюсь в ад». А, и Нарада ответил, «Ну тогда найди кого-нибудь еще, других преданных, и попроси их об этом». И Нарада отправился, он пошел в Двараку, начал а, ходить по всем преданным и вернулся ни с чем. И Кришна сказал, что «Что такое, ты не нашел?» Никого, кто мог бы дать пыль мне с твоих стоп. И Нарда сказал, что «О, Кришна, ты дал такое наставление, кому бы я ни пошел, все меня просто прогоняли, оскорбляли. Они мне говорили, что как вообще из уст твоих может такое, такая просьба исходить? А Кришна – это наш Бхагаван, как мы можем дать ему пыль со своих стоп? Мы сразу же отправимся в ад, убирайся отсюда с, этим, с, с такими словами» с такой просьбой. И Кришна тогда сказал, ты везде был? Да, я везде ходил. А ты во Вриндаван заходил? И Нарда сказал, что ну, туда я не пошел, я подумал, там пастухи какие-то живут, они там не знают ни правил, ни предписания, они делают лепешки из коровьего навоза, они ничего о бакте не знают. Поэтому я проигнорировал, не пошел туда. И Кришна сказал, что нет, только во Вриндаване там Живут мои чистые преданные, отправляйся туда. Well, if my some devotee gave my pure his cold dust, if I took sour, then I became okay. Will I bring any? I bring back, taking for this food dust. Well, no. Then they are, you know, this all this food with the rovi and take this food dust and they take one cloth, make one button, make one back, back and they give this head. Will you take this food dust and they give to Krishna? Krishna take sour. Then are they, you know, very surprised what they are doing. What they are doing, they are, they are, they are, they are, they are becoming Pagal, you know, mad. They are don't know Krishna is the Supreme Personality that day, you know. He, he gave to food dust to him, then you can directly go to Helen's planet. Then Varajiva is telling, oh, I am don't worry about this Helen's planet. If Krishna, he become okay, not one time, million, billion times, you can go to Helen's planet, no problem, but I don't want to serve Krishna, become sickness, you know? I never want to serve this thing, but Krishna can do everything, then Narada will go, oh, there are the pure devotee, you know, there is the pure devotee, you know, you are afraid from this Helen's planet, did not give food dust, they are telling million, million times I can go to Helen's planet, but I cannot serve to Krishna, become sickness, and oh, there is the original devotee, you know? Then what happened? Then Narada he bring this food dust, and the food dust bring to press to Dwaraka. Then Krishna he took sour. This tilak came from there, you know. This tilak came from there. But there are some um, extra food dust, and he bring here and throw to here. Hmm? This Navadivitham, and the throw to here. So this Navad, this is not Navadivitham. This is the food dust of all Brajavasi, Brajgopi, Maj, Sudha, Nanda Baba. All Brajivasis food dust in the complete stuff, and this is now within half this now with half not in the high И когда Нарада он отправился во Вриндаван, он пришел туда, и Раджаваси, увидев его, они сказали, о, Нарада, ты с Двараки приехал, как там наш Лала поживает? И Нарада сказал, что он очень плохо себя чувствует, у него очень большая температура, его лихорадит. А вы что, не можете его вылечить? Вы давали ему какие-то лекарства? На самом деле, я приехал сюда за лекарством. Что? Какое лекарство мы можем ему дать? Что, что сказал Кришна? 
Он сказал, что ему нужна пыль со стоп своих преданных. Можете ли вы дать пыль со своих стоп? И они сказали, а ты принес какую-нибудь сумку или мешок с собой? Нарда сказал, что нет, я ничего не принес. А, это надо. И они тогда начали соскабливать со своих ног э, вот этими камнями, прям соскабливать пыль. И нас из какой-то ткани сделали сумку, набрали там полную сумку этой пыли и сказали, вот, быстро отправляйся к нашему Лали. И Нарада тогда сказал, вы чего делаете, вы вообще не понимаете, что ли, что вы в ад за это отправитесь, Кришна, он же Бхагаван. И враджевать все ответили, что ну, ну и пусть, ад, мы готовы миллион жизней там в аду пробыть, лишь бы наш Лала с ним было все хорошо, мы не можем терпеть, чтобы у него болела голова или чтобы с ним было что-то не так. И тогда Нарада подумал, о, вот здесь вот настоящие чистые преданные Кришне. И он тогда взял эту пыль и отправился к Кришне, и а, он, а, Кришна принял омовение в этой пыли, у него все прошло, и а, там осталось еще много пыли, остатки, а, и Нарада, он а, пришел в это место и высыпал эту пыль здесь. И поэтому на вот Випадхама а, это непосредственно пыль со стоп в Раджавасе. Even Krishna, Srimad Bhagavad, Krishna telling, Anu Brajami Aham Nityam Tui Eid Andrayani. That I am behind devotee, following a behind the, following behind the devotee. Hello, why? I want some food dash of devotee. Why I want food dash of devotee? Hello, Tui Eid, I become purified. You know? Hello, are you impure? Well, yeah, I am impure. Well, how? Hello, I am always in, so much in debt to devotee. Always devotee doing my service. If I am sometimes asking, what do you want? You know, they are doing so much service to me. What do you want? They are telling, oh Prabhu, can you give me your service? Na dhanam, na janam, na sundari, kavitava, jagadisa. I don't want this material, any kind of design. Only I want your service. Then I want of you. Then I am completely in debt, you know. So think, uh, what, how I can free of this in debt? Then think, if I take the food dust from devotee. But any devotee, they cannot give to food dust, you know, cannot give. So I think yeah, I am following the behind devotee, following this behind, then food dust is the floor. So then my, when this food dust touch my head, then I am the pure totally Krishna himself. And so devotee's food dust, very, very pure. And food dust, what happening? The Sutta Bhakata Charna Renu Bhajan Anuti. Sudha Bhakta, devotee's food that is the so much favorable this bhakti. So Krishna, even you want Krishna bhakti, only how you can get this Krishna bhakti? Only food, only dust of devotees, only dust of devotees. So this is present, present Navadhi Dham is the food dust of all Brajavasi. Это пыль со стоп преданных, пыль со стоп Раджаваси, она так прос... ее так прославляют. Даже есть одна шлока в Писании, где говорится, сам Кришна говорит, что я иду вслед за преданными в надежде, что их пыль с их стоп попадет мне на голову. Почему Кришна так поступает? Кришна говорит, что преданные, они так дороги мне. Почему? Потому что они ничего не хотят они от меня ничего не требуют, им от меня ничего не нужно. Когда я спрашиваю, что вы хотите взамен с того служения, которое вы мне оказываете, а преданные говорят, надо нам на на, 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 на сундаре, нам ничего не надо, нам только лишь надо служение тебе. И тогда Кришна думает, что я тогда никак не могу оплатить им то служение, которое они оказывают мне, я оказываюсь полностью перед ними в долгу. И единственное, как я могу избавиться от этого долга, это нанести пыль с их стоп себе на голову. Но преданные, они а, не хотят, а, но они не могут дать мне пыль с их стоп. 
Поэтому я просто иду вслед за ними в надежде, что пыль, которая как бы спадает с их стоп, она коснется моей головы. И тогда я освобожусь от этого долга. Таким образом, вот эта Наутвипадхама, это она создана из пыли со стоп Раджаваси. Она так прославлена.